निगरान सेटअप की तश्ल के लिए हुकूमती इतिहादियों का स्पीकर चैम्बर में मुशावरती इजलास छोटी इतिहादी जमातों से निगरान वजी अजम के लिए दो रोज़ में नाम तलब इजलास के दौरान इसम्बली तहलील और निगरान सेटअप की तश्ल पर मुशावरत इतिहादी जमातों का मुशावरती इजलास रवा हफ्ते दोबारा होगा निगरान वजी अजम का इंतबाब आइन में दिए हुए मरवजा तरीक़ार के तहत होगा वजी इतलात परीम औरंगजेब का ट्वीट कहा मखसूस मीडिया की जानब से कयास आरइयाँ की जा रही हैं निगरान वजर अजम की तैनाती के लिए तमाम इतिहादियों से वजी अजम मुशावरत करेंगे निगरान वजी अजम के लिए तीन नाम तजवीज़ करूँगा नामों पर मुशावरत का दूसरा मरहला दो अगस्त से शुरू करेंगे अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कोशिश है कि तजवीज़ करदा नामों में माहिर माइशत सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल हों कौमी इसम्बली और दो सूबाई इसम्बलियाँ मुमकिन तौर पर दस अगस्त से कबल तहलील कर दी जाएंगी सी पैक के बहुत से मनसूबों को वक्त से पहले मुकम्मल किया वजी अजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहा चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुनफरद दोस्ती का आगाज हुआ शहीद जुल्फ़ार अली भुट्टो ने चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के फरोग में अहम किरदार अदा किया सदर शी जिन पिंग ने दौरे पाकिस्तान के मौका पर सी पैक का तोहफा दिया चंद मनसूबों पर अभी भी काम जारी है जो तकमील के मराहल में है तोनाई बहरान को ख़त्म करने में सी पैक ने अहम किरदार अदा किया सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं दूसरे मरहले में स्पेशल इकनॉमिक जोनस का क्याम अमल में लाया जा रहा है गवादर आने वाले दिनों में मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी तोशाखाना केस में चेयरमैन पी टी आई की तीन सौ बयालीस का काबीना रिकॉर्ड न करने की दरख्वास्त मुस्तरद कल जी हैसियत में तलब इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज हमायूँ दिलावर ने रेफरेंस की समात की चेयरमैन पी टी आई ने कहा बयान की तैयारी के लिए वक्त दरकार है वकील ने कहा चेयरमैन पी टी आई के सामने फर्द जुर्म नहीं पढ़ी गई और यूँ सबक वजी अजम पर फर्द जुर्म आयद ही नहीं हुई जज हमायूँ दिलावर ने वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया क्या आप बयान हल्फी दे सकते हैं चेयरमैन पी टी आई के सामने फर्द जुर्म नहीं पढ़ी गई सेशन जज ने रिमार्क्स दिए चेयरमैन पी टी आई और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को मायूस किया चेयरमैन पी टी आई के वकला के मुताबिक गैर जानबदारी से ट्रायल नहीं चल रहा लेकिन चेयरमैन पी टी आई ने भी सेशन अदालत पर एतम का इजहार नहीं किया तो शखाना केस में सवाल कुछ पूछा जाता है जवाब कुछ दिया जाता है गुजशत ग्यारह माह से ये केस जर समात चेयरमैन पी टी आई सिर्फ तीन बार पेश हुए माँ अपने खसूसियात अतार और कहते हैं ये वाद केस है जिसमें ट्रायल के दौरान दूसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचे बार बार आला अदलिया की मुदाखलत कराई जा रही है चेयरमैन पी टी आई को अब अदालतों से रिलीफ मिलना बंद होना चाहिए चेयरमैन पी टी आई के वकील आज किस हैसियत से चीफ जस्टिस से मिले केस हतमी मराहल में दाखिल होने पर उनको मुलाकात याद आ गई चीफ जस्टिस को मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी चेयरमैन पी टी आई को जज पर एतराज अब याद आया वजी अजम शहबाज शरीफ वजी खारजा बिलावल भुट्टो राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान में तयनत ईरान और सऊदी अरब के सफीरों की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात बाजौर धमाके में जाँ बहक अफराद पर इजहार ताजियत वजी अजम ने कहा सानहा बाजौर की तहकीकत करके जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे बिलावल भुट्टो बोले बाजौर हमला अमन वमान खराब करने की एक नाकाम कोशिश है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर अला को पेश जुडिशल कमीशन के क्याम का ऐलान चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को बाकायदा दरख्वास की जाएगी केस की तफ्तीश लाहौर शिफ्ट पंजाब हुकूमत का तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इंसदाद हरासमेंट सेल बनाने का फैसला खातन प्रोफेसर सेल की सरबराह होंगी सूबाई सतह पर भी खसूस इंसदाद हरासमेंट सेल कायम किया जाएगा ये हमारी बच्चियों का मामला है जाम तहकीकत करके हक सामने लाएंगे मोहसिन नकवी निगरान वजी अला पंजाब मोहसिन नकवी की तशद का निशाना बनने वाली बच्चे रिजवाना की आयादत बच्चे रिजवाना की वालदा ने वजी अला मोहसिन नकवी को बहिमाना तशद और जुल्म के बारे में बताया बच्चे पर बदतरीन तशद किया गया मुलजमा कानून के तहत सख्त सजा की हकदार है मोहसिन नकवी कहते हैं रिजवाना की हालत देखकर बहुत दुखी हूँ 
بچی کو بہترین علاج معالجہ فراہم کیا جائے گا بہیمانہ تشدد کا واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا کیس بھی اسلام آباد پولیس نے درج کیا ڈاکٹرز کے مطابق بچی کی حالت تشویشناک ہے ڈاکٹرز کی بارہ رکنی ٹیم علاج میں مصروف ہے دیامر میں سیلاب نے تباہی مچا دی متعدد دیہات سیلابی ریلے کی زد میں آ گئے رہائشی مکانات فصلیں باغات تباہ رابطہ پلوں کو شدید نقصان پہنچا تین روز گزر جانے کے باوجود شاہراہ بلتستان نہ کھل سکی ایف ڈبلیو او کی مشینری بحالی میں مصروف خراب موسم سے مشکلات کا سامنا ایف ڈبلیو او کے مطابق کل شام تک شاہراہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بحال کر دی جائے گی اسٹیٹ بینک کا دو ماہ کے لیے شرح سود بائیس فیصد برقرار رکھنے کا اعلان گورنر اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا پریس کانفرنس میں کہا مہنگائی کی شرح انتیس فیصد رہی رواں مالی سال مہنگائی کی شرح بیس سے بائیس فیصد رہنے کی توقع ہے دو ہزار پچیس کے ختم ہونے سے قبل مہنگائی پانچ سے سات فیصد پر آئے گی آئندہ مالی سال ترقی کی شرح دو سے تین فیصد رہے گی امپورٹ پر آئے پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں جولائی میں زر مبادلہ کے ذخائر چار ارب بیس کروڑ ڈالر بڑھے اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر آٹھ ارب بیس کروڑ ڈالرز ہیں دسمبر میں ہمارے ذخائر مزید بہتر ہوں گے آئندہ مالی سال کی کچھ ادائیگیاں رول اوور ہو جائیں گی آئی ایم ایف نے کہیں بھی نہیں کہا پالیسی ریٹ بڑھایا جائے کراچی میں الیکٹرک بس سروس کے مزید ایک اور روٹ کا اعلان کر دیا گیا صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں ملیر کینٹ چیک پوسٹ نمبر پانچ سے نمائش تک اٹھارہ کلو میٹر طویل بس روٹ ہوگا الیکٹرک بس سفورا چورنگی موسمیات کامران چورنگی سے براستہ پرفیوم چورنگی ملینیم مال جائے گی ڈالمیا لیاقت نیشنل ہسپتال جیل چورنگی ایم اے جناح روڈ سے ہوتی ہوئی نمائش چورنگی پہنچے گی عوام کو سستی اور آرام دہ سواری کی فراہمی پیپلز پارٹی حکومت کی اولین ترجیح ہے میئر کراچی نے آ کر سب سے پہلے انتقامی کاروائی کی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہم پہلے واٹر بورڈ کے آفس پر بلاول بھٹو ہاؤس جائیں گے پچھلے کئی سالوں سے سندھ پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پندرہ سالوں میں اس پارٹی نے شہر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا کے فور کو آج سے پانچ سال پہلے بن جانا چاہیے تھا ہب ندی پر بھی کوئی کام نہیں کیا گیا